హాయ్ వ్యూయర్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ గ్రామం వార్డు సచివాలయ ఉద్యోగాలకి ప్రిపేర్ అవుతున్న వారి కోసము జనరల్ స్టడీస్ మెంటల్ అబిలిటీ ఇంగ్లీష్ ఈ సబ్జెక్ట్స్ పైన మీకు డైలీ క్లాసెస్ అందిస్తూ ఉన్నాను సో ఈరోజు క్లాస్ నెంబర్ ఎయిట్ని డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సో మనకి ఇక్కడ ఒక బాక్స్ ఇచ్చారు ఈ బాక్స్లో కొన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి న్యూమరికల్ నెంబర్స్ ఈ నెంబర్స్ని బేస్ చేసుకొని మనము ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లేస్లో ఉన్న నెంబర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో ఇక్కడ మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఫోర్ థర్టీన్ థర్టీన్ అనేది మనకి ఇక్కడ వస్తుంది సో నెక్స్ట్ రెసిస్టెన్స్ హోమ్ కరెంట్ సో ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ అంటే హోమ్ ఇచ్చారు సో రెసిస్టెన్స్కి యూనిట్స్ హోమ్ సో ఇక్కడ యూనిట్స్ అంటే ఏంటి మనకి హోమ్ అంటే ఈ విధంగా ఉంటుంది సో రెసిస్టెన్స్ అంటే ఆర్ రెసిస్టెన్స్ని హోమ్స్ యూనిట్స్లలో కొలవడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మనకి కరెంట్ని ఏ విధంగా కొలుస్తారు అంటే ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ యాంపియర్స్ నెక్స్ట్ ఈ క్రింది పదాలను నిఘంటువును అనుసరించి ఏర్పరచము ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఆప్షన్ టూ జాకీ సో ఇక్కడ చూడండి ముందుగా మనకి ఆప్షన్ టూ ఇచ్చారు టూ త్రీ ఫోర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ వన్ సో ముందుగా జాకీ తర్వాత జాకుల తర్వాత జా కౌంట్ తర్వాత జోక్ సో ఇది నిఘంటువులు అనుసరించి అంటే మనకి డిక్షనరీ ఉంటుంది కదా సో ఆ డిక్షనరీలో సీరియల్ వైజ్గా ఏ విధంగా ఉంటాయి నెంబర్స్ సో ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్స్ని బేస్ చేసుకొని మనము ఉంటాయి కదా సో అందులో మనం కూడా అదే విధంగా ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్స్ వైజ్గా చూస్ చేసుకుంటే కరెక్ట్ సిరీస్ అనేది మనకి ఫస్ట్ జాక్ వస్తుంది తర్వాత జాక్లర్ వస్తుంది తర్వాత జా కౌంట్ తర్వాత జోక్ వస్తుంది సో నెక్స్ట్ ఈ క్రింది పటంలో త్రిభుజాలు ఎన్ని సో ఇక్కడ మనకి రెండు సర్క్యులర్ అంటే సారీ రెండు స్క్వేర్ బాక్సెస్ ఇచ్చారు సో ఇలా స్క్వేర్ బాక్సెస్ ఇచ్చేసి ఇందులో కొన్ని ఇట్లా ట్రయాంగిల్స్ లాగా ఇవ్వడం జరిగింది సో వీటిలో మొత్తం త్రిభుజాలు ఎన్ని అని క్వశ్చన్ అడిగాడు సో వీటికి సంబంధించిన క్లియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ డీటెయిల్ క్లాసెస్లో ఇచ్చాను కావాలంటే ఆ డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ ఉంటాయి చూడొచ్చు దీనికి కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఫోర్ ఎయిటీన్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ప్లస్ అండ్ ఇంటూ డివైడెడ్ బై ప్లస్ అనగా ఇంటూ డివైడెడ్ బై అనగా ప్లస్ మైనస్ అనగా డివైడెడ్ బై ఇంటూ అనగా మైనస్ అయిన థర్టీ సిక్స్ ఇంటూ ఫోర్ మైనస్ ఎయిట్ ఇంటూ ఫోర్ బై ఫోర్ ప్లస్ ఎయిట్ ఇంటూ టూ ప్లస్ సిక్స్టీన్ డివైడెడ్ బై వన్ ఈక్వల్స్ టు హౌ మచ్ సో దీనికి డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వట్లేదు డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ చెప్తున్నాను డీటెయిల్ క్లాసెస్ మీరు చూసుకోవచ్చు కావాలంటే ఆన్సర్ జీరో ఇక్కడ మనకి ఆన్సర్ వచ్చేసి జీరో వస్తుంది నెక్స్ట్ ఈ క్రింది దత్తాంశాన్ని పరిశీలించే జవాబును కనుగొనండి సో మనకి ఇక్కడ నాలుగు వాక్యాలు ఇచ్చారు సో ఇందులో కరెక్ట్గా మనకి దత్తాంశాలను ఏదైతే కరెక్ట్గా దత్తాంశం ఉంటుందో అదే మనకి సో ఇచ్చినటువంటి దత్తాంశాలు అంటే వీటిని బేస్ చేసుకొని క్రింద క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కదా వాటికి మనము ఆన్సర్స్ చేయాలి సో ముందుగా ఏమి ఇచ్చాడు అవి చదువుదాము గోవింద్ ఆఫీస్ గోవింద్ ఆశీష్ కన్నా పొట్టి కానీ కమల్ కన్నా పొడగరి నరేష్ కమల్ కన్నా పొట్టి జయంత్ నరేష్ కన్నా పొడుగు ఆశీష్ జయంత్ కన్నా పొడగరి అందరికన్నా పొడుగు వ్యక్తి ఎవరు సో వీటికి డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ క్లాసెస్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది సో దీంట్లో అందరికన్నా పొడుగ్గా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఆప్షన్ ఫోర్ ఆశీష్ అందరికన్నా పొట్టి వ్యక్తి ఎవరు మరి నరేష్ నెక్స్ట్ హిఫెల్ డ్యాష్ ద వెల్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ ఇన్ టు హిఫెల్ ఇన్ టు ద వెల్ నెక్స్ట్ హీ డ్యాష్ ద లెటర్ హెస్ టుడే సో ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ టూ వ్రోట్ హీ వ్రోట్ ద లెటర్ ఎస్ టుడే సో ఇది పాస్ట్కి సంబంధించింది కాబట్టి ఇక్కడ వ్రోట్ అనేది వస్తుంది నెక్స్ట్ డాక్టర్స్ అటెండ్ ఆన్ ద రిచ్ అండ్ ద పూ అలైక్ సో ద రిచ్ అనే దాన్ని అండర్లైన్ చేశారు సో ఇక్కడ అండర్లైన్ చేసినటువంటి ఆ టర్మ్ లేదా ఒక వర్డ్ ఏంటి అని మనకి ఇక్కడ కొన్ని ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు సో ఈ ఆప్షన్స్లో అండర్లైన్డ్ వర్డ్ ఏంటి మరి సో అక్కడ అండర్లైన్డ్ వర్డ్ వచ్చేసి నౌన్ ద రిచ్ అనేది నౌన్ నెక్స్ట్ చూస్ ద కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ గివెన్ బిలో నాలుగు ఆప్షన్స్లో కరెక్ట్గా స్పెల్ట్ వర్డ్ ఏది మనకి ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ వ్యాక్యూమ్ ఇది మనకి కరెక్ట్గా స్పెల్ట్ అయ్యేటువంటి వర్డ్ నెక్స్ట్ 
authentic choose the correct synonym of the given word so then ki manamu correct synonym kanukovali synonym ante paryaya padalu so authentic ante answer option 3 genuine next extricate choose the correct antonym of the given word extricate ante antonym ante vetreka padamu option 1 entangle next birds usually dash nests in the third in that tree birds usually dash nest in the tree fill the suitable tense so ikkada fill in the blank lo correct ga fill ayye tante tense edo manam adi choose cheskovali so ikkada correct one built b o i l t anedi correct one birds usually built nest in the trees next you should study hard or you will not pass the test change into the simple sentence so ikkada correct answer vachesi option 2 you should study hard to pass the test so ee classes detailed classes meer chustene nenu ippudu cheppe answers meeku ardham avutayi so english classes kuda detail ga explain chestu tenses ga anivandi verbs formation ga anivandi సో ఇలా ఆంటోనిమ్స్ సినోనిమ్స్ ఇలా అన్ని రకాలుగా ఉన్నటువంటి ఇంగ్లీష్ బేసిక్స్ తెలియని వాళ్ళకి కూడా అర్థమయ్యే విధంగా క్లియర్ క్లాసెస్ అందించాను డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీరు ఆ క్లాసెస్లో చూడొచ్చు డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ ఇస్తాను చూసుకోండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ డాష్ చీఫ్ జస్టిస్ సో ఇక్కడ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్లో కరెక్ట్ సూట్ అయ్యేటువంటి ఆర్టికల్ని మనం ఫిల్ చేయాలి సో ఇక్కడ కరెక్ట్ వన్ వచ్చేసి ఆప్షన్ త్రీ ద టిహెచ్ ద ద చీఫ్ జస్టిస్ నెక్స్ట్ He is not going to school at the right question tag. So, here we have a sentence which is called question tag form. So, question tag form is called option 1. Is she? He is not going to school. Is she? Sorry, he is he. Here we have a question tag form. So, we have a question tag form. So, here we have a question tag form. Next. సో ఇక్కడ ఒక ప్యాసేజ్ ఇచ్చాడు ఈ ప్యాసేజ్ని మనము చదవాలి చదివిన తర్వాత థర్టీ వన్ నుంచి థర్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ వరకు ఈ ప్యాసేజ్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి వాటికి మనము ఆన్సర్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ నేను ప్యాసేజ్ చదవట్లేదు సో డైరెక్ట్గా ఆన్సర్స్ అనేవి చేస్తాను మీకు ప్యాసేజ్ చదివి ఆల్రెడీ క్వశ్చన్స్కి ఏ విధంగా ఆన్సర్స్ చేయాలని క్లియర్ కట్ క్లాసెస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను చూడొచ్చు సో ఇక్కడ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ద ప్యాసేజ్ ఈజ్ అబౌట్ ఆప్షన్ వన్ ఇన్సోమ్నియా అండ్ చైల్డ్ హెల్త్ ఇస్నోమియా అండ్ చైల్డ్ హెల్త్ నెక్స్ట్ ఒబాసిటీ ఈజ్ మెయిన్ మోర్ ఇంటెన్స్ బై ఆప్షన్ వన్ ఇనాడిక్వేట్ స్లీప్ నెక్స్ట్ ల్యాక్ ఆఫ్ స్లీప్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ ఆప్షన్ త్రీ అండ్ అఫికి అండ్ affication of children as well lack of sleep is considered an affication of children as well next sleeplessness in children is attributed to by answer option 2 multiple demands on their time next watching the television for a long duration leads to option 2 greater likelihood of obesity next krindi pera chadivi 36 nunchi 40 varaku unna prashnalaku samadhanalanu raayandi so idu kuda same inta mundu manaki english lo oka padyam ante oka ప్యాసేజ్ ఇచ్చి ఏ విధంగా క్వశ్చన్స్ అడిగాడో సో ఇది కూడా తెలుగులో ఒక గద్యం అనేది ఉంటుంది సో దీన్ని చదివి క్రింద ఇచ్చే క్వశ్చన్స్కి మనము ఆన్సర్స్ చేయాలి సో ఇక్కడ నేను ప్యాసేజ్ చదవట్లేదు డైరెక్ట్గా ఆన్సర్స్ చేస్తాను బీర్బల్ క్రింది వాటిలో ఏది కాడు ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ బీడియం గల ఆస్థాన సభ్యుడు సో ఇక్కడ ఇది కాదు ఇక్కడ మనకి ఏది కాదు అని ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి సో ఆస్థాన సభ్యుడు కాదు అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో మరి రైట్ ఆన్సర్ ఏది అంటే అంటే ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్కి ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ కానీ ఏది కాదు అని ఇప్పుడు మనం తెలుసుకున్నాం సో బీర్బల్ అంటే ఎవరు అనేది తెలుసుకోవద్దా మరి సో బీర్బల్ అంటే ఒక మహా సైన్యాధిపతి 
బీర్బల్ ఒక తెలివైన మనిషి బీర్బల్ ఒక మంచి కవి నెక్స్ట్ ఈ కథలో అక్బరు తెలుసుకోవాలనుకున్నది ఎవరు ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫో తెలివైన ఆస్థాన సభ్యుడు నెక్స్ట్ అక్బరు తన ఆస్థాన సభ్యులను చేయకూడదన్నది ఏంటి ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ తాను గీచిన గీతను తాకడము నెక్స్ట్ అక్బర్ అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానంగా బీర్బల్ చేసినది ఏంటి ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ మరో గీత గీశాడు నెక్స్ట్ ఈ వ్యాసానికి మంచి శీర్షిక ఏంటి ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ బీర్బల్ తెలివి ఈ వ్యాసానికి మంచి శీర్షిక అంటే ఒక మంచి పేరు మనకి ఇచ్చినటువంటి ఆ ప్యాసేజ్ ఉంటుంది కదా దానికి ఒక మంచి పేరు పెట్టాలి అంటే బీర్బల్ తెలివి అనేది కరెక్ట్గా సరిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఈ క్లాస్ తప్పకుండా మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అందించాను సో ఇప్పుడు నేను చెప్పినటువంటి క్లాసెస్లో ఏవైతే క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయో వాటికి డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయితే ఇవ్వలేదు సో ఇంతకుముందు నేను ఆల్రెడీ డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చినటువంటి క్లాసెస్ ఉన్నాయి వాటిని డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ ఇస్తాను చూసుకోండి అండ్ ఇవన్నీ కూడా మీకు ఎగ్జామ్స్లో క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా అడుగుతారో అదే విధంగా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది సో కాబట్టి తప్పకుండా నా క్లాసెస్ని డైలీ ఫాలో అవుతుండండి వీటికి సంబంధించిన ఫ్రీ పీడిఎఫ్స్ కూడా మీకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ ఉంటాయి ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు వీటిపైన మీకు ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ కూడా కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు తప్పకుండా ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్లో పార్టిసిపేట్ చేయండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ